ட்ரான்ஸ்வெர்சல் ட்ரான்ஸ்வெர்சல் அப்படின்னா குறுக்கு வட்டின தமிழ் நேமு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபிகர்ல இருந்து ஹியர் எம் அண்ட் என் ஆர் எனி டூ நான் பேரல லைன்ஸ் எம்மும் என்னும் நான் பேரல லைன்ஸா இருக்கா அதாவது பேரலா இல்லாம இருக்கு அண்டு எல் இஸ் அனதர் லைன் இன்டர்செக்டிங் தம் எல் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது இன்னொரு லைன் வந்து இந்த எல்லுங்கிற இன்னொரு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது எங்க அட் ஏ அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஏங்கிற இந்த பாயிண்ட் வழியாகவும் பிங்கிற இந்த பாயிண்ட் இந்த இதுல பிங்கிற பாயிண்ட் வழியாகவும் இன்டர்செக்ட் ஆகுதா வி கான் சர்ச் இன்டர்செக்டிங் லைன் எஸ் ட்ரான்ஸ்வர்சல் அப்ப இந்த லைன் எல்ல தான் நம்ம டிரான்ஸ்வர்சல் சொல்லுவோம் டூ லைன் இருக்கணும் அது வழியா இன்னொரு லைன் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் டிரான்ஸ்வர்சல் தேர்ஃபோர் ய லைன் சரி ய டிரான்ஸ்வர்சல் இஸ் எ லைன் டிரான்ஸ்வர்சல் இஸ் எ லைன் தட் இன்டர்செக்ட் டூ லைன்ஸ் அட் டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ் இதுதான் டிரான்ஸ்வர்சலா இது வந்து ஒரு லைனா இது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது டூ டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுதா அதான் நமக்கு டிரான்ஸ்வர்சல் சொல்லுவோம் வி எக்ஸ் வி கேன் எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் ஐடியா டு எனி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வேற நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஃபிகர்ல இருந்து செக் வெதர் த லைன் எல் இஸ் டிரான்ஸ்வர்சல் டு அதர் லைன் இன் போத் த கேசஸ் இப்ப இந்த டூ கேசஸ்ல எல் வந்து டிரான்ஸ்வர்சல்னு பார்க்கலாம் இப்ப இதுல வந்து எம் என்ன இந்த லைன் இருக்கு ஓங்கிற அந்த லைன் இருக்கு எல்ங்கிற லைன் வந்து இப்படி போயிருக்கா சாரி இப்படி வந்துருக்கு இந்த லைனு எம் என்ன இந்த லைனா இது வழியா இப்படி போயிருக்கு ஆனா இது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்வர்சல்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த மூணு பாயிண்ட் மூணு லைனு ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணிக்குதா இதை வந்து டிரான்ஸ்வர்சல்னு சொல்ல முடியாது இது கன்கரன்சின்னு சொல்லுவோம் சிக்ஸ்த்ல படிச்சிருப்போம் ஆனா இவங்க வந்து டிரான்ஸ்வர்சல்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா டூ லைன் போகணும் டூ லைன் இது மாதிரி இருக்கணும் டூ லைன் போயிட்டு அதுக்கு கிராஸா போகணும் அது டிரான்ஸ்வர்சல் இப்போ இந்த எம்ங்கிற லைனும் ஓங்கிற லைனும் பேர்லலா இருக்குல்ல அப்போ பேர்லலா இருக்கும்போது இன்னொரு லைன் எல்லுங்கிற இந்த லைன் இந்த எண்ணெய் விட்டுட்டு மீதி பாருங்க இந்த எல்லுங்கிற லைன் இப்படி கிராஸா போகுதா அப்போ இந்த இதுல வந்து எல் வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் அண்டு எம் அண்டு ஓ எம்முக்கும் ஓக்கும் அப்புறம் எம் என் அண்டு ஓ என்னங்கிற ஒரு லைனும் இந்த எம் விட்டுருங்க விட்டுட்டு எண்ணையும் ஓ அதை மட்டும் பாருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு லைன் வரியா இந்த எல்ங்கிற லைன் போகுது அப்போ இங்கே டிரான்ஸ்வர்சல் அடுத்து இன் ஃபிகர் இந்த ஃபிகர்ல எல் டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த லைன்ஸ் எம் அண்ட் என் அட் டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ் சோ இட் இஸ் நாட் ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் இதுல பாருங்க எம் என் அப்புறம் எல்லுங்கிற லைன் அதாவது டிஸ்டிங்க் பாயிண்ட்ஸ்ல தானே இன்டர்செக்ட் ஆகணும் இங்க ஒரே பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்ப இது வந்து இதுல டிரான்ஸ்வர்சல் இல்ல ஏங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் இப்போ வந்து டிரான்ஸ்வர்சல் நம்ம போடுறதுனால ஏங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் இஃப் ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் மீட் டூ லைன்ஸ் எயிட் ஏங்கிள்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அட் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்த செக்ஷன் இந்த ஃபிகர்ல கொடுத்த மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டூ லைனு அங்கே இன்னொரு லைன் போச்சுன்னா அதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்வர்சல் சொல்லுமா அந்த டிரான்ஸ்வர்சல் இருக்கிறதுனால எயிட் ஏங்கிள்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதாவது இங்க ஒரு ஏங்கிள் இங்க டூ த்ரீ போர் இங்க இதுலயே போர் கிடைக்குது அதே போல இங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்ப எயிட் ஏங்கிள் நம்மளுக்கு இதனால கிடைக்குது இட் இஸ் கிளியர் தட் தி பேஸ் ஆஃப் ஏங்கிள்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஆர் லீனியர் பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் லீனியர் பேர்னா என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல அடுத்தடுத்து அந்த ஏங்கிள்ஸ் தான் நம்ம லீனியர் பேரன் சொல்லுவோம் லீனியர் பேரை ஏட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கணும் இல்ல அப்ப இதுல இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சுக்கோ இது ஒன்னும் டூ என்ன லீனியர் பேர் அதே போல கீழே பார்த்தோம்னால இந்த போரும் த்ரீயும் லீனியர் பேர் இந்த லைன்ல ஃபைவும் சிக்ஸும் லீனியர் பேர் செவனும் எயிட்டும் லீனியர் பேர் அதான் சொல்லியிருக்காங்க பிசிஸ் த பேஸ் ஒன் த்ரீ டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் அண்ட் சிக்ஸ் எயிட் ஆர் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஏங்கிள்ஸ் இதுல இருந்து என்ன என்ன சொல்லலாம் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஏங்கிள்ஸ் சொல்லலாம்ல இப்ப டூ லைன் வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு அதாவது இன்டர்செக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஏங்கிளையும் இந்த ஆப்போசிட் இருக்கிற ஏங்கிளையும் என்ன சொல்லுவோம்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஏங்கிள்ஸ் சொல்லுவோமா அப்போ இதுல எந்த வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஏங்கிள்ஸ் ஒன்னும் த்ரீயும் சொல்லலாம் டூவையும் ஃபோரையும் சொல்லலாம் வெர்டிகலி ஆப்போசிட் சொல்லலாமா அதே போல இதுல ஃபைவையும் செவனையும் சொல்லலாம் சிக்ஸ் எயிட் இது ரெண்டும் என்னது வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஏங்கிள்ஸ் அதான் சொல்லியிருப்பாங்க வி கேன் ஃபர்தர் கிளாசிஃபை த ஏங்கிள்ஸ் சோன் ஃபிகர்
transverse ல right side ல இந்த சைடா இந்த சைடுல 1ங்கற எங்களும் 5ங்கற எங்களும் இருக்கா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன் தட் 1 lies above the line m and 5 lies above the line n 1ங்கற எங்கள் வந்து mங்கற அந்த லைன் மேல இருக்கா 5ங்கற எங்கள் வந்து nங்கற அந்த எங்கள் மேல இருக்கா also observe the pair of angles 2 and 6 that are marked on the left of the transversal l அதே போல 2 ஓ 6 ஓ left side இருக்கு இதே 2 ஓ 6 ஓ left side இருக்கா and 2 வந்து n n க்கு மேல இருக்கு இந்த 6 வந்து n க்கு m க்கு மேல இது n க்கு மேல இருக்கா in the same way இதே போல இந்த 6ங்கற எங்களும் 7ங்கற எங்களும் இப்ப 7 m m க்கு கீழ பிலோல என்ன இருக்கு 3ங்கற எங்கள் இருக்கா அப்ப அதே போல n க்கு பிலோல என்ன எங்கள் இருக்கு 7ங்கற எங்கள் இருக்கா அடுத்து அடுத்து வேற என்ன சொல்லணும் இந்த 4 4 ம் n க்கு கீழ ரைட் சைடுல இருக்கு n க்கு பிலோல ரைட் சைடு அதே போல 8ங்கற எங்கள் வந்து n க்கு கீழ லெஃப்ட் சைடு சரி ரைட் சைடு தான் ரெண்டும் ரைட் சைடு தான் இது ரெண்டும் லெஃப்ட் சைடு அந்த மாதிரி இப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்றோம்னா சோ ஆல் தீஸ் பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஹேவ் डिफरेंट வெர்டிசஸ் லை ஆன் தி சேம் சைடு ஆஃப் தி ட்ரான்ஸ்வர்சல் லை எபோ ஆர் பிலோ தி லைன்ஸ் m அண்ட் n such pairs are called corresponding angles இதா நம்ம கரெஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் னு சொல்றோம் இதெல்லாம் நல்லா படிச்சு வெச்சுக்கணும் ஏத்தில எல்லாம் வரும் கரெஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னா என்னன்னா ஒரே சைடு இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இப்ப இந்த ஒன்னையும் ஃபைவையும் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சொல்லலாம் இந்த டூவையும் இந்த சிக்ஸையும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் சொல்லலாம் த்ரீ செவன் அது அப்புறம் ஃபோரையும் எயிட்டையும் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்ன்ட்டு சொல்லிக்கலாம் அடுத்தது ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சாரி ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இது வந்து ஒன்று விட்ட உட்கோணம்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இன்டீரியர்னா உள்ள இருக்கிற கோணமா ஆங்கிள்ஸ் each pair each of pair of angles named 3 and 5 4 and 6 are marked on the opposite side of the transversal l in the 3 of 5 iruka in the 3 um in the 5 opposite side ulla irukku idu rendume inda angle inda angle ulla irukku appo interior nu vechikalam 3 of 5 um adutha 4 um 6 inda 4 um inda 6 alternate na vera vera mari thana மார்க்கட் ஆன் த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஆர் லைங் பிட்வீன் லைன்ஸ் எம் அண்ட் என் ஆர் கால்டு ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இதை தான் நம்ம ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் ஆல்டர்னேட் கொஞ்சம் மாறி இருக்கிறத சொல்லுவோம் ஃபோரும் சிக்ஸும் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் உள்ள இருக்க அதனால இன்டீரியர் ஆல்டர்னேட் இங்கே இங்கே இருக்காட்டி ஆல்டர்னேட்னு சொல்லிக்கிறோம் அதே போல இந்த த்ரீயும் இந்த ஃபைவும் இந்த இது இந்த இந்த சைடு இருக்கு இது இந்த சைடு இருக்கா அப்ப இதுவும் ஆல்டர்னேட்டு இங்க இருக்கு இன்டீரியர் அப்போ ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அதே போல ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்னவா இருக்கும் இது வந்து தமிழ்ல ஒன்று விட்டு வெளிக்கோணம்னு சொல்லுவாங்க ஈச் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் நேம் ஒன் அண்ட் செவன் இந்த ஒன்னு இது வந்து ஒன்னும் சாரி ஒன்னும் செவனும் வெளியில இருக்கு வெளியிலனா எக்ஸ்டீரியர்னு வச்சுக்கலாம் ஆங்கிள்ஸா என்ன ஆங்கிள்ஸ் இது இந்த சைடு இருக்கு இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த சைடு இருக்கு அப்ப இது வந்து ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் அதே போல வந்து டூ எயிட்டும் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லிப்போம் இன்னும் பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் பாக்கலாம் ஈச் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் நேம்டு த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஆங்கிள் த்ரீயும் ஆங்கிள் சிக்ஸும் பாருங்க அப்புறம் ஆங்கிள் ஃபோரும் ஆங்கிள் ஃபைவ் ஆங்கிள் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த கலர் வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் மார்க் அந்த சேம் சைட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்வர்சல் எல் ட்ரான்ஸ்வர்சல்ல சேம் சைடு இருக்கு இந்த த்ரீயும் சிக்ஸும் ஒரே சைடு அதாவது லெப்ட் சைடே இருக்கா அந்த ஃபோரும் ஃபைவும் ரைட் சைட்ல இருக்கு ஒரே சைடு இருக்கா தீஸ் அண்ட் ஆர் லையிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் எம் அண்ட் என் தீஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் லையிங் அண்ட் த இன்டீரியர் ஆஃப் த லைன்ஸ் எம் அண்ட் என் எஸ் வெல் எஸ் சேம் சைட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்சல் எல் அதாவது இன்டீரியராகவும் இருக்கு சேம் சைடாகவும் இருக்கா அடுத்தது ஈச் பேர் ஆஃப் அடுத்ததுல ஈச் பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் நேம்டு ஒன் அண்ட் எயிட் ஒன்னும் எயிட்டும் அடுத்தது டூவும் செவன் டூ செவன் அந்த ஆங்கிள்ஸ் பாருங்க ஆர் மார்க் அந்த சேம் சைட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்வர்சல் எல் அண்ட் லைங் அவுட் சைட் இங்க இருக்கு வெளியில தானே இருக்கு ஆஃப் த லைன்ஸ் எம் அண்ட் என் தீஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் லையிங் ஆன் த எக்ஸ்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் என்ன வெளியிலயா எக்ஸ்டீரியர் these angles are lying on the exterior of the lines m and n as well as the as well as the same side of the transversal l that is transversal la 
சேம் சைடாக இருக்குது இந்த சைடாக இருக்கா லெஃப்ட் சைடாக இருக்குது இது ரைட் சைடாகவும் இருக்குது எக்ஸ்டீரியராகவும் இருக்கா அப்போது இது என்ன போய் என்ன சொல்லுவோன்னா கோ இன்டீரியர் அதாவது உள்ள இருந்ததுன்னா கோ இன்டீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே பக்கம் கோனா ஒரே மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல இப்போ கோ இன்டீரியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்ள இருந்தா இன்டீரியர் அதே அவுட் சைட்ல இருந்தா கோ எக்ஸ்டீரியர்னு சொல்லுவோம் இந்த இதையும் நம்ம கோ இன்டீரியர் சொல்லுவோம் இதைய கோ எக்ஸ்டீரியர்னு சொல்லுவோம் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க இப்ப என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் பார்த்தோமா கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ்னா இந்த மாதிரி ஒன்று உள்ள ஒன்று வெளியில் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏங்கிள்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தான் கரஸ்பாண்டிங் ஒத்த கோணங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது தானே அப்போ இதுவும் இதையும் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது ஆல்டர்னேட் இங்க ஒரு ஏங்கிளையும் இங்க ஒரு ஏங்கிள் இருக்கிறது இல்ல அது வந்து ஆல்டர்னேட்டு உள்ள இருந்தா இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் அதே போல இங்க இதுவும் இந்த டூ இந்த எயிட் வந்து வெளியில வெளியில இருக்கா எக்ஸ்டீரியர் சொல்லுவோம் ஆல்டர்னேட்டாவும் இருக்கா அப்போ ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ்ன்னு பார்த்தோமா அடுத்து இங்க என்ன பார்த்தோம் ஒரே சைடு அங்க வந்து ஆல்டர்னேட்னா வேற வேற சைடு இங்க ஒரே சைட்ல இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர் ரெண்டுமே இன்டீரியர்ல அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் கோ இன்டீரியர் சொல்லுவோம் உள்ள இருந்த இன்டீரியர் கோ இன்டீரியர் இது வந்து இந்த டூவும் இந்த செவனும் இதை வச்சு சொன்னோம்னா கோ எக்ஸ்டீரியர்னு சொல்லுவோம் ஏங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் வித் பேரல லைன்ஸ் இப்போ பார்க்க போறோம் வீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் ஒயில் இன்டர்செக்டிங் டூ கிவன் லைன்ஸ் இப்ப டூ லைன்ஸ்ல ஒரு லைன் இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுறதா நம்ம டிரான்ஸ்வர்சல் பார்த்தோம் அந்த டிரான்ஸ்வர்சல் வந்து நிறைய ஏங்கிள் வந்து மேக் பண்ணிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஏங்கிள் பார்த்தோம்ல அது அடுத்தது நவ் லெட்டர்ஸ் அப்சர்வ் சம் இன்டர்செக்டிங் சாரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் த ஏங்கிள்ஸ் ஃபார்ம்டு பை ஏ டிரான்ஸ்வர்சல் வித் த பேரல லைன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து பேரல லைன்ஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுச்சுன்னா அந்த டிரான்ஸ்வர்சல் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் என்னென்று பார்க்கலாம் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்கலாம் அப்சர்வ் தி மார்க்டு பேர் ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் இன் ஈச் ஃபிகர் ஒன் இன் த இன்டீரியர் ஒன் வந்து இன்டீரியர் இன்டீரியர் என்ன உள்ள இருக்குதா அண்ட் அதர் இன் தி எக்ஸ்டீரியர் இன்னொன்று என்ன இருக்கு வெளியில எக்ஸ்டீரியர்னா வெளியிலயா ஆஃப்டர் பேரல லைன்ஸ் இந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கு பேரல லைன்ஸ் அண்ட் போத் லை அண்ட் த சேம் சைட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்வர்சல் இந்த போத் ஏங்கிளும் டிரான்ஸ்வர்சலுக்கு வெளியில இருக்கு சேம் சைட்ல இருக்கு ஒன் பேர் ஆஃப் ஏங்கிள்ஸ் ஆர் மெசர்ட் அண்ட் ஃபவுண்ட் ஈக்குவல் மெசர் த ரிமைனிங் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் ஏங்கிள்ஸ் அண்டு செக்கு இப்போ ஒன் பேர் ஆஃப் ஏங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்குல்ல இப்போ மெசர் த ரிமைனிங் த்ரீ பேர்ஸ் இப்போ இந்த த்ரீ மீதி இருக்கிற த்ரீ பேர்ஸ் நம்ம மெசர் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் இங்க ஒரு ஏங்கிள் இந்த ஏங்கிள் இந்த ஏங்கிளா இப்ப இது என்ன லைனு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா இந்த ரெண்டு ஏங்கிள் என்னவா இருக்கணும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி கிடைக்கணுமா இங்க ஆல்ரெடி ஒன் தேர்ட்டி இருக்கு அப்ப இங்க என்ன இருந்தா ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் பிப்டீன்கிற ஏங்கிள் இருந்தா தான் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் அப்ப இங்க பிப்டி இப்ப இங்க பிப்டீனா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து வெர்டிகலி ஆப்போசிட் சைடு தானே அப்ப இங்க பிப்டினா இங்கே பிப்டி இப்ப நம்ம ரெண்டு ஏங்கிள் ஃபைன் பண்ணிட்டோமா இதே போல இங்க ஒன் தேர்ட்டினா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வெர்டிகலி ஆப்போசிட் சைடு தானே அப்ப இங்க ஒன் தேர்ட்டினா இங்க ஒன் தேர்ட்டி இப்ப எல்லா ஏங்களையும் ஆட் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி அட்டிய பாயிண்ட்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி தானே அப்ப அது போலதான் இதெல்லாம் நீங்களே ஃபைன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம் த எபோ ஆக்டிவிட்டி வி கேன் கன்க்ளூட் தட் வென் டூ பேரல லைன்ஸ் ஆர் கட் பை எ டிரான்ஸ்வர்சல் ஈச் பேர் ஆஃப் கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ என்ன சொல்லிக்கலாம் கரஸ்பாண்டிங் பேர்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சொல்லிக்கலாம் ஏங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் இப்ப அதாவது டூ பேரல லைன்ஸ் இந்த ஒரு லைன் இது பேரல லைன்ஸா இப்ப ஒரு லைன் கட் பண்ணுது அதான் டிரான்ஸ்வர்ஸ்லாம் அதுல ஒரே சைடு இருக்கிறத வந்து நம்ம கரஸ்பாண்டிங் சைடு சொல்லுவோம் ஒன்னு இன்டீரியரா இருக்கும் இன்னொன்னு எக்ஸ்டீரியரா இருக்கும் இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஏங்கிள்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் இங்க சிக்ஸ்டீனா இங்கே சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி இருக்கிறதா கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்சர்வ் த ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் இன் ஈச் ஃபிகர் ஒவ்வொரு ஃபிகர்லயும் அந்த ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ்
த்ரீ பேர்ஸை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே தேர்ட்டியாக இருந்தால் இங்கே கண்டிப்பாக இன்னவாக இருக்கும் அதாவது ஃபுல் இந்த லைன் என்ன சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரைட் லைனாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணுமா அப்போ ஒரு ஏங்கிள் தேர்ட்டி அப்போ இன்னொரு ஏங்கிள் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போது இங்கே தேர்ட்டின்னா வெர்டிகல் ஆப்போசிட்டு இங்கேயே தேர்ட்டியாக இருக்கும் இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டின்னு ஃபைன் பண்ணோமா இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டின்னா இந்த வெர்டிகல் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ டோட்டலாக எல்லா ஏங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரம் த எபோ ஆக்டிவிட்டி வீ கேன் கன்க்ளூட் தட் வென் டூ பேரல் லைன்ஸ் அண்ட் கட் பை அ டிரான்ஸ்வர்சல் ஈச் பேர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இப்போ இங்கே தேர்ட்டி இங்கேயே தேர்ட்டியா இப்போ என்ன சொல்லிக்கலாம் இது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் டிரான்ஸ்வர்சல்களுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லிக்குவோம் ஆல்டர்னேட்னு சொல்லிக்குவோம் ஆல்டர்னேட்டு இன்டீரியர் உள்ள தான் இருக்க ரெண்டு ஏங்கிளும் அப்போ ஆல்டர்னேட்டு இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸு அப்போ அது வந்து எப்படி இருக்கு ஈக்குவல் இது ஒன் மார்க்கு ஈக்குவல் அடுத்தது ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஏங்கிள் இதே போல தான் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் என்ன வெளியில் ஆல்டர்னேட் என்ன டிரான்ஸ்வர்சருக்கு ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கிறது அப்போ இங்கேயும் ஃபிஃப்டி இங்கேயும் ஃபிஃப்டியா இப்போ ரிமைனிங் ஏங்கிள்ஸ் என்னென்னு நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியல அதில் பார்த்தாலும் அதே போல தான் இப்போ இங்கேயும் ஃபிஃப்டி அங்கேயும் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும்போது ரெண்டு சேமாக தானே இருக்கு அப்போ இதுலேருந்து We can conclude that when two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate exterior angles are equal. In this case, equal. Alternate exterior angles are equal. When we equal, alternate interior angles are equal. Corresponding angles are equal. Observe the marked co-interior angles in each figure. This is one side of the interior angles. What do you say? Co-interior angles. This is the co-interior angles. This is the observe panikla. both lying between the interior of parallel lines. This is parallel lines. This is one side of the side. And this is the same side of the transversal. transversal la, One pair of angles are measured and found the sum to be 180. இப்போ வந்து இது ரெண்டையும் சம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் மெசர் த ரிமைனிங் த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அண்டு செக்கு இது மீதி எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு மெசர் பண்ணிட்டு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவாக தான் இருக்கும் சரியா இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இன்டீரியர் ஆங்கிளா இதுவும் இன்டீரியர் ஆங்கிளா இன்டீரியர்னோட இது கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ் ஒரே சைடு இருக்கிறது கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுமா இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருந்தால் இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருக்குமா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் அதே ஒன் எயிட்டியா அப்போது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா இங்கே ஆப்போசிட் சைடு வெர்டிகல் ஆப்போசிட் அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி தானே அப்போ இங்கே என்னதான் இருக்கும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எப்படி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆல்டர்னேட்டு இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸும் சேம் ஈக்குவல்ட்டு பார்த்தோம்ல அதை வச்சும் நம்ம நம்ம மெசர் பண்ணிக்கவே தேவையில்லை இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணும் ப்ளஸ் பண்ணும்னு தேவையில்லை இப்போ பார்த்ததுலேருந்தே நம்ம சொல்லிடலாம் ஆன்சர் சொல்லிடலாமா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இங்கேயும் இது எல்லா எங்களையும் ஆட் பண்ணால் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் இப்போ இது கரெக்டு தான் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி கோ இன்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி கிடைக்கணும் அப்போது ஃப்ரம் த எவோ ஆக்டிவிட்டி வி கேன் கன்க்ளூட் தட் When two parallel lines are cut by a transversal, each pair of interior angles that lie on the same side of the transversal are supplementary. Supplementary in the two angles add up, 180 degree cut. Now, interior angles, if you add up, you add up, you add up, you add up. That is the co-exterior angles. Co-exterior is not the same side, it is the same side, it is the same co-exterior angles. both lying at the exterior uh, exterior of the parallel lines uh, and on the same side of the transversal one pair of angles are measured and found that uh, they are complete supplementary measure the remaining three pairs of uh, okay, angles uh, check check பண்ண சொல்லிருக்காங்க அதே போல தான் இங்க 120 இங்க 60 ஐ ரெண்டும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 180 கிடைக்குதா அப்போ இங்க என்னவா இருக்கும் 60 ஆ இருக்கும் இங்க 60 ஆ இருக்கும் அப்போ எப்படி கரஸ்பாண்டிங் ஏங்கிள்ஸா இருக்கும் அடுத்தது இங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியா இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி போனது பார்த்தோம் அதே போலதான் இப்ப எக்ஸ்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் தட் லை அண்ட் த சேம் சைட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்வர்சல் ஆர் என்னவா இருக்கும் சப்ளிமெண்ட்ரி இப்ப எக்ஸ்டீரியர் ஏங்கிள்ஸ் தான் சப்ளிமெண்ட்ரி நம்ம வந்துடணும் இன்டீரியர் ஏங்கிள்